சயின்ஸ் ஐட்டம் யூடியூப் சேனலுக்கு மாணவர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய தினம் தரம் பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் என்கிற அழகு சம்பந்தமாக அதில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் வெப்பம் என்ற பாடத்தில் வரக்கூடிய எண்ணக்கருக்களான வெப்பநிலை வெப்பம் சடப்பொருளின் நிலை மாற்றம் வெப்ப விரிவு வெப்ப இடமாற்றம் ஆகிய விடயங்கள் சம்பந்தமாக இந்த பாடத்தில் படிக்க இருக்கிறோம் பன்னிரெண்டு பாட வேலைகளாக இந்த பாடம் வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் வகுப்பில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற விடயம் வந்து வெப்பநிலை பற்றிய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் ரைட் வெப்பநிலை என்ற பாடத்துக்களை வெற வெறதுக்கு முதல் இப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஒன்று குடிக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஒன்று குடி கேட்க வந்து நாங்கள் ஒரு கப் ஐஸ்கிரீமோ இல்லாட்டி ஒரு கோன் ஐஸ்கிரீமோ நாங்கள் குடி கேட்க வந்து நாங்கள் நாவிலேயோ இல்லாட்டி நாங்கள் கைகள்லேயோ வந்து என்னத்தை உணர்வோம் ஒரு குளிரான தன்மை உண்ட உணர்வோம் ஒரு அடுப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கேக்கியோ அல்லாட்டி ஒரு குப்பை எரிகிற இடத்துல குப்பை எரிகிற இடத்துல அதுக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் நிற்கேக்கியோ அல்லது நண்பகல் வேளையில் நல்ல மத்தியானம் சூரிய வெப்பத்தில் இருக்கேக்கியோ நாங்கள் என்னத்தை உணர்வோம் நல்ல சூட்டை உணர்வோம் சூடு குளிர் ரெண்டுமே ஒரே விடயம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரே விடயத்தில் தான் அடங்குது அதாவது வெப்பனில் கூட இருக்கிற தன்மையை வந்து நாங்கள் சூடாக உணர்கிறோம் வெப்பனில் குறைவாக இருக்கிறத வந்து நாங்கள் குளிராக உணர்கிறோம் ரெண்டுமே ஒரே விடயம் தான் அந்த வெப்பநிலை சம்மந்தப்பட்ட மேலதிக விவரங்களை தான் இந்த பாடத்தில் படிக்க இருக்கிறோம் அதுக்கு முதல் ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த வெப்பம் வெப்பனில் ரெண்டும் ஒன்றா வேறு வேறையா ரைட் ஒரு பொருள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பொருள் ஒரு பொருள் என்ன என்ன சிற சிறிய துணிக்கைகளால் ஆக்கப்பட்டது தான் ஒரு பொருளாக இருக்கும் அந்த துணிக்கைகளில் இருக்கக்கூடிய இயக்கப்பாட்டு சக்தியை தான் நாங்கள் வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் அதாவது சக்தின்ற ஒரு வடிவம் தான் வெப்பம் ஆனால் வெப்ப நிலை என்றது என்னன்னு சொன்னால் அந்த வெப்பத்தை அளக்குன்ற ஒரு அளவீடு தான் வெப்பநிலை என்று சொல்கிறோம் ஆகவே வெப்பம் வெப்பநிலை செண்டும் வேறு வேறு ஒன்றில் அதாவது ஒரு பொருள்ட ஒரு பொருள் கொண்டிருக்கக்கூடிய சக்தியின் அளவு அதாவது பொருளாக்கப்பட்டுள்ள அந்த துணிக்கைகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய இயக்கப்பாட்டு சக்தியின் சக்தியை தான் நாங்கள் வெப்பம் என்று சொல்கிறோம் வெப்பம் என்றது ஒரு சக்தியின் வடிவம் தரம் ஏழு தரம் ஆறில் படிக்கிற சக்தியின் வடிவங்கள் என்ற இலைகள படிச்சிருப்பீங்க வெப்பம் என்றது ஒரு சக்தியின் வடிவம் அந்த வெப்பத்தை அளக்குன்ற அளவீடு அல்லது அந்த வெப்பத்தின் படி நிலை தான் வெப்பநிலை என்று சொல்லுவோம் சரியா அப்போ வெப்பம் வெப்பநிலை ரெண்டும் வேறு வேறையாக இருக்கு இப்போ வந்து எங்களோட உடலுக்கும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை இருக்கு என்ன எங்களுடைய மனித உடலில் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு பாய் செல்சியஸாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் ஒரு பொருள்ட வெப்பத்தை வந்து காண்றதுக்கு ஒரு பொருளை நாங்கள் கையால் தொட்டு வந்து எங்களோட உடல் வெப்பநிலைக்கு சமமாக இருக்கிறத இனம் கண்டு கொள்ளலாம் எங்களோட உடல் வெப்பநிலும் பார்க்க கூடினத வெப்பநில கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருட்களை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் எங்களோட உடல் வெப்பநிலையிலும் பார்க்க குறைஞ்ச வெப்பனில் கொண்ட பொருட்களையும் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த அளவீடு வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு அளவீடாக இருக்காது ஏன்னா ஆள் ஆளுக்கு வித்தியாசப்படும் அதை வந்து இந்த வெப்பநிலையின்னு சொல்லி நாங்கள் திட்டமான ஒரு பெருமானமாக சொல்லலாம் அது என்ன அப்போ ஒரு வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நியமமான ஒரு அளவீடு ஒன்று வேணும் அதாவது ஒரு எண் பெருமானமாக சொன்னால் அது ஒரு செம்மையாக ஒரு திருத்தமாக இருக்கும் இது என்ன எங்களோட உடல் வெப்பநிலும் பார்க்க கூட கூட குறையன்றது ஒரு நியமமான ஒரு அளவீடாக இருக்காது அப்போ வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்காக எண் பெருமானமாக சொல்லிக்க அது வந்து ஒரு நியமமான அளவீடாக இருந்தால் செம்மையாக இருக்கும் அதுக்காக விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த வெப்பத்தை அளக்கிறதுக்காக அதை வெப்பத்தின் படிநிலை வெப்ப நிலையை அளக்கிறதுக்காக ஒரு கருவியொண்ட அறிமுகப்படுத்திச்சினோம் அதுக்கு பேர் தான் வெப்பமானி அப்போ மூன்று எண்ணக்கருக்கள் உங்களுக்கு இப்போ விளங்கியிருக்கும் ஒன்று வெப்பம் வெப்பநிலை அடுத்தது வெப்பநிலை அளக்க வேணுமென்னு சொன்னால் செம்மையாக அளக்க வேணுமென்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு கருவி தேவை அப்போ அந்த கருவி இந்த தேவை உணர்ந்து விஞ்ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டது தான் வெப்பமானிகள் என்று சொல்லுவோம் கலிலியோ கலி என்று சொல்லப்படுகின்ற விஞ்ஞானியால் முதலாவது வெப்பமானி வந்து உருவாக்கப்பட்டது வெப்பமானிகள் அதற்கு பிறகு நிறைய வெப்பமானிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கண் கண்ணாடி உள் ரச வெப்பமானி என்று இருக்குது கண்ணாடி உள் அற்கஹோல் வெப்பமானி என்று இருக்குது மருத்துவ வெப்பமானி இருக்குது தீ வெப்பமானி மற்றது வெப்ப இணை வெப்பமானி இப்படி இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வெப்பமானி வரைக்கும் நிறைய வெப்பமானிகள் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு வெப்பநிலை அளக்கிற தேவை தான் அவை ஆனால் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வெப்பமானிகள் வந்து வித்தியாசப்படும் இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் மருத்துவ வெப்பமானியை கொண்டு போய் இரும்பில் பரிசோதனையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வெப்பமானி இரும்பில் இரும்பு பிரித்தெடுப்புக்கு வந்து வெப்பமானி தேவை அதுக்கு நாங்கள் மருத்துவ வெப்பமானியை கொண்டே வைக்கலாமோ அது வந்து வெடிச்சு
அப்போ அதுக்காக அந்த உயர்ந்த வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்காக அந்த சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து வெப்பமானிகளை வந்து என்ன செய்யும் வித்தியாசப்படும் உயர்ந்த வெப்பநிலை உள்ள இடங்களில் வந்து வெப்ப இணை வெப்பமானி என்ற வெப்பமானி கருவியை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் அப்போ சந்தர்ப்பங்களை பொறுத்து வெப்பமானிகள் வித்தியாசப்படும் இந்த அலகில் நாங்கள் வெப்பமானிகள் பற்றி பார்க்கியிருக்கிறோம் முக்கியமாக ரெண்டு வெப்பமானிகள் பற்றி பார்க்கியிருக்கிறோம் ஒன்று வந்து கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானியன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த கண்ணாடியுள் அட்கஹோல் வெப்பமானியன்னு சொல்லுவோம் மற்றது இப்போ நவீன காலத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய இலக்க வெப்பமானிகள் டிஜிட்டல் தேர்மோமீட்டர்னு சொல்லப்படுகின்ற வெப்பமானிகள் தொடர்பாகவும் பார்க்க இருக்கிறோம் வெப்பமானிகளில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கக்கூடிய வெப்பமானி கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானி கண்ணாடியுள் ரச வெப்பமானி எப்படி தயாரிக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் ரசத்தை கொண்ட குமிழ் வந்து ஒரு மெல்லிய சிறிய விட்டமுடிய ஒரு கண்ணாடி குழாய் ஒன்றுடன் பொருத்தப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெப்பனில் அதிகரிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ரசம் வந்து விரிவடையும் உங்களுக்கு தெரியும் திண்ம பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி திரவ பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி வாயு பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி வெப்பனில் அதிகரிக்க அது விரிவடையும் இந்த திரவங்களோட விரிவு என்ற இயல்பை தான் நாங்கள் வெப்பமானி திரவங்களில் பாவிக்க போகிறோம் கண்ணாடி உள் ரச வெப்பமானியை பொறுத்த வரைக்கும் ரசம் அண்ட திரவலோகம் என்ன திரவலோகம் அதை ப பாவிக்க போகிறோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பு கேட்ப அந்த ரசம் வந்து விரியும் அதனுடைய விரிவு கேட்ட மாதிரி சி சிறிய விட்டம் கொண்ட குழாய் அங்கே பயன்படுத்தப்படுவதால் ஒரு வெப்பநிலையால் அந்த ரசம் விரிவடையக்க அந்த அளவிடை கேட்ப அந்த கண்ணாடி குழாயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அளவிடைகள் இருக்கும் அந்த அளவிடை கேட்ப வெப்பமானியின் வாசிப்பை வந்து நாங்கள் திருத்தமாக பார்த்து கொள்ளலாம் மற்றது இங்கே வந்து ரசம் பயன்படுத்தப்படுது ரசம் பயன்படுத்தப்படுவதுக்கு சில காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து வெப்பநிலை அதிகரிக்க ரசம் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் விரிவடையும் சீராக விரிவடையும் அத்தோடு அந்த கண்ணாடி குழாயில் என்ன செய்யாதுன்னு சொன்னால் ரசம் வந்து ஒட்டாது மற்றது ரசத்தின் விரிவு வந்து வெப்பநிலை வீச்சில் சீராக இருக்கும் இப்போ சீர் இல்லாத சீரற்ற விரிவுடைய ஒரு திரவத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் அங்கே என்ன நடக்கும் அளவிடைகள் வந்து வித்தியாசப்படும் அப்போ சரியான ஒரு திருத்தமான அளவிட எங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சீரான ஒரு விரிவு வெப்பநிலை ஏற்றத்துக்கு ஏற்ப சீராக விரிவடை அப்போ இந்த இயல்பால் நாங்கள் ரசத்தை பயன்படுத்துவோம் மற ரசம் வந்து நல்லாக வெப்பத்தை க கடத்தக்கூடியது அது வந்து திரவ நிலையில் காணப்படுகின்ற ஒரு உலோகம் அதால் உலோகங்கள் பொதுவாக வெப்பத்தை கடத்தும் இது திரவ நிலையன்றதால் எங்களுக்கு இன்னும் சாதகமானதாக இருக்கும் மற்றது வந்து பிறந்த வெப்பநிலை வீச்சிலையும் வந்து ரசம் வந்து திரவமாக இருக்கிறதும் எங்களுக்கு ஒரு சாதகமான இயல்பாக காணப்படுது இத்தகைய இயல்புகளுக்காக நாங்கள் ரசத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இருந்தாலும் கண்ணாடி உள் ரச வெப்பமான இந்த தீமையும் இருக்குது ரசம் வந்து ஒரு தீமை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் என்றதால் இந்த காலத்தில் கண்ணாடி உள் ரச வெப்பமானிகளோட பயன்பாடு வந்து வெகுவாக குறைஞ்சிட்டுது அதுக்கு பதிலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வெப்பமானிகள் தான் கண்ணாடி உள் அட்கஹோல் வெப்பமானிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய செட்டப்பை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் கண்ணாடி உள் ரச வெப்பமானி எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கண்ணாடி உள் அட்கஹோல் வெப்பமானியும் இருக்குது ஆனால் அங்கே திரவமாக ரசம் பயன்படுத்தப்படுது இங்கே என்ன பயன்படுத்தப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அட்கஹோல் பயன்படுத்தப்படுது அட்கஹோலும் சீரான விரிவுடையது மற்றது வந்து அவற்றை உரைநிலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகவும் குறைந்ததாக இருக்கக்கூடியது அதனால் மிக குறைந்த வெப்பநிலைகளை கூட நாங்கள் இந்த அட்கஹோல் வெப்பமானிகள் மூலம் அளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் விரிவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அட்கஹோலும் விரிவு கூடினதாக இருக்கும் மற்றது வந்து பிறந்த வெப்பநிலை வீச்சில் வந்து சீராக விரிவடையக்கூடியதாக இருக்கும் இதால் நாங்கள் அட்கஹோலை பயன்படுத்துகிறோம் மற்றது அட்கஹோல் வந்து ரசத்தை மாதிரி இல்லை ரசத்தை தெளிவாக நாங்கள் அந்த கண்ணாடி குழாய் மூலமாக அவதானிக்கலாம் ஆனால் அட்கஹோலை வந்து அவதானிக்க இயலாது ஏன்னென்னு சொன்னால் அட்கஹோல் வந்து நிறமற்ற ஒரு திரவம் அதால் அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்ன நிறமூட்டி அந்த தெளிவாக அந்த மாற்றத்தை பயன்படுத்துகிறதுக்காக நிறமூட்டலை செய்து கொள்ளுவோம் இது வந்து அட்கஹோல் வெப்பமானியில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கும் இப்போ வந்து நவீன காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலக்க வெப்பமானிகள் அதாவது டிஜிட்டல் தேர்மோமீட்டர் வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு இதன் நன்மை என்னென்னு சொன்னால் மற்ற வெப்பமானிகளை திரவம் பயன்படுத்தப்படுற வெப்பமானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் அந்த அளவீட்டை வந்து அளவிடைகளாக இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இலக்க வெப்பமானிகள் நேரடியாக எண் பருமானமாக எங்களுக்கு காட்டு இங்கே வந்து ரசத்தின் விரிவு அட்கஹோலின் விரிவு வந்து திரவ வெப்பமானிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலையோடு சம்பந்தப்பட்ட தடை என்கிற இயல்பை பயன்படுத்தி இலக்க வெப்பமானிகள் தயாரிக்கப்படுது 
அதன் மூலமாக நாங்கள் எண் பருமானமாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மற்ற வெப்பமானி ஒன்றை பயன்படுத்திக்க நாங்கள் சில விடயங்களை வந்து அவதானிக்க வேணும் வெப்பமானியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் கண்ணாடி குழாய் இருக்கும் மற்றது ஒரு குமிழ் இருக்கும் மற்றது அளவிடைகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கு மற்ற உள்ளுக்குள்ள திரவம் இருக்கு இந்த குமிழ் இருக்கு தானே இந்த குமிழை வந்து நாங்கள் கையால் தொடக்கூடாது ஏன்னா கையால் தொட்டோம்னு சொன்னால் எங்கள் உடல் வெப்பநிலையாக வேறு என்ன செய்வார் காட்டுவார் அப்புறம் குறிப்பிட்ட பதார்த்தம் ஒன்று நாங்கள் பதார்த்தத்தின் வெப்பநிலை அழைக்க போகிறோம்னு சொன்னால் கையால் அந்த குமிழை தொட்டால் என்ன செய்யும் வெப்பநிலை வந்து எங்கள் உடல் வெப்பநிலையை காட்டக்கூடும் அதால் கையால் தொடுறதை வந்து நாங்கள் த தவிர்க்க வேணும் மற்றது வந்து அந்த பதார்த்தத்தில் அந்த வெப்பமானி குமிழ் தான் அழைக்க போகிற சாமான் அப்போ அந்த வெப்பமானி குமிழ் வந்து அந்த பதார்த்தத்தினுள் முற்றாக புதைக்கப்படக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் வைக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து வெப்பமானி அந்த வாசிப்படு கேட்க இங்கே வச்சு வாசிப்படுக்கிறேல கீழ் மட்டத்தில் வச்சு வாசிப்படுக்கு உப்பு உப்படி வச்சும் வாசிப்படுக்கக்கூடாது என்ன செய்யணும் அங்கே கண் மட்டத்துக்கு நேராக பிடிச்சி கொண்டு வாசிப்படுக்கணும் அப்படி கண்மட்டத்துக்கு நேராக பிடிச்சா தான் என்ன எங்களால் துல்லியமான வாசிப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ இவ்வளோ விடயங்களையும் வெப்பமானி மூலமாக நாங்கள் வெப்பநிலை அழக்கேக்க இந்த விடயங்களை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேணும் வெப்பநிலையை அழக்க பயன்படுகின்ற கருவிகள் பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ வெப்பநிலை அழக்க பயன்படுகின்ற அலர்கள் தொடர்பாக பார்ப்போம் மூன்று விதமான அளவிடைகளை வந்து வெப்பநிலை அழக்க பயன்படுகின்ற இந்த அளவிடைகள்னு சொல்லியிருக்க மூன்று விதமான அளவிடைகளை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதாவது அலகுகள் வெப்பநிலை அழக பயன்படுகின்ற அலகுகள் ஒன்று வந்து செல்சியஸ் அடுத்தது ஃபெரனைட் அடுத்தது கேள்வின் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிடைகள் பற்றி இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேள்வின் தான் நியம அழகாக கொள்ளப்படுது அதாவது வெப்பநிலை அழக்கக்கூடிய சர்வதேச அழகாக இந்த கேள்வின் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ஒவ்வொரு அளவிடைகள் பற்றியும் இப்போ தனித்தனியாக பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் செல்சியஸ் அளவிடை தொடர்பாக பார்ப்போம் வெப்பநிலை அளவிடைகள் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முதல் முதலாவது நாங்கள் செல்சியஸ் அளவிடை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் செல்சியஸ் அளவிடை வந்து அழகு குறிக்கைக்கு பாகை செல்சியஸ் பாகை சி என்கிற இந்த அழகை வந்து நாங்கள் பாவிப்போம் ரைட் அதுக்கு முதல் ஒரு ரூலரை எடுப்போம் இது வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு ரூலர் இது நேரமத்தில் பார்த்திங்கன்னா பூஜ்ஜியம் சென்டிமீட்டர் பூஜ்ஜியம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு முடிவில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பதினஞ்சு குறிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது இது கீழ் புள்ளியாக இருக்கும் இது வந்து உயர்ந்த புள்ளியாக இருக்கும் இது குறைந்த புள்ளியாக இருக்கும் இது உயர்ந்த புள்ளியாக இருக்கும் இது அடிப்படை புள்ளி இது உயர்ந்த புள்ளி அது மாதிரி தானே ஒரு வெப்பமானி வெப்பமானிலேயும் வெப்பநில அளக்கிறபடியால் ரெண்டு அளவிடைகள் எங்களுக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு மாறாத புள்ளிகள் வந்து எங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒன்று வந்து எடுக்கை கெடுக்கிறோம் உருகும் பனிக்கட்டி அதாவது பனிக்கட்டி உருகக்கூடிய வெப்பநிலை எடுக்கிறோம் அதாவது பனிக்கட்டி உருகக்கூடிய வெப்பநிலை எவ்வளவு பூச்சியம் பாக செல்சியஸ் இதை நாங்கள் ஒரு புள்ளியாக எடுக்கிறோம் ஆரம்ப புள்ளியாக எடுக்கிறோம் அதை மாதிரி தூய நீர் வந்து கொதி நீராவியாக மாறக்கூடிய வெப்பநிலை தூய நீர் கொதி நீராவியாக மாறக்கூடிய வெப்பநிலை வந்து எவ்வளவு நூறு பாகை செல்சியஸ் இதை வந்து உச்சளவாக எடுக்கிறோம் நூறு பாகை செல்சியஸ் தூய நீர் கொதி நீராவியாக மாறக்கூடிய வெப்பநிலையும் உருகும் பனிக்கட்டி வந்து உருகிற வெப்பநிலையும் வளிமண்டல அமுக்கத்தின் கீழ் வளிமண்டல அமுக்கத்தின் கீழ் பனிக்கட்டி உருகிற வெப்பநிலை மற தூய நீர் கொதி நீராவியாக கூடிய வெப்பநிலை இது ரெண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் என்ன செய்யாது மாறாது அதாவது பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸ் நூறு பாகை செல்சியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள்லேயும் இந்த வெப்பநிலைகள் வந்து மாறாது அதன் காரணமாக இந்த ரெண்டு புள்ளிகள் அதாவது ரெண்டு இந்த மாறா வெப்பநிலைகள் வந்து செல்சியஸ் அளவிடையில் பாவிக்கப்படுது அப்படி இந்த எடுக்கப்படுகின்ற இந்த மாறா வெப்பநிலைகளை வந்து நாங்கள் நிலைத்த புள்ளிகள் என்று சொல்லுவோம் இதில் உருகும் பெரிக்கட்டின வெப்பநிலையாக இருக்கக்கூடிய பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸை வந்து கீழ்நிலைத்த புள்ளியன்னு சொல்லுவோம் அதை மாதிரி தூய நீர் வந்து கொதி நீராவியாக மாறக்கூடிய நூறு பாகை செல்சியஸ் அதை வந்து மேல் நிலைத்த புள்ளி என்று சொல்லுவோம் அப்படி இந்த ரெண்டு நிலைத்த புள்ளிகள் வந்து தெரிவு செய்யப்பட்டு செல்சியஸ் அளவிடை வந்து அமைக்கப்படுது அடுத்த விடயம் ஃபரனைட்டு அளவிடை ஃபரனைட் அளவிடையை பொறுத்த வரைக்கும் அவற்றினுடைய அழகு வந்து பாகை ஃபரனைட் அதாவது பாகை எஃப் ஆக இருக்கும் ஃபரனைட்டு அளவிடை இந்த அளவிடையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலும் உருகுற பனிக்கட்டின் வெப்பநிலையும் தூய நீரிண்ட கொதி நீராவியாக மாறக்கூடிய வெப்பநிலையும் தான் நீங்கள் நிலைத்த புள்ளிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனால் செல்சியஸ் என்ற விஞ்ஞானி தான் செல்சியஸ் அளவிடையை தயாரித்தார் அவர் தயாரிக்கைக்கு வந்து என்ன செய்தார் உருகுற பனிக்கட்டின் வெப்பநிலையை பூச்சியம் பாய் செல்சியஸாக எடுத்தார் இங்கே வந்து ஃபரனைட் அளவிடையை தயாரித்த ஃபரனைட் என்று சொல்லப்படுகின்ற விஞ்ஞானி என்ன செய்தார்னு சொன்னால் உருகிற பனிக்கட்டின வெப்பநிலையை வந்து அவர்
பனிக்கட்டியில் உருகுநிலைய வந்து எடுத்த பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸாக நூறு அலகுகளாக நூறு சம அலகுகளாக பிரித்து நூறு பாகை செல்சியஸ் மேல்நிலையத்தை புள்ளியாக நூறு பாகை செல்சியஸை எடுத்துக்கொள்கிற ஃபரனைட் எப்படி பிரித்தாருன்னு சொன்னார் நூற்றி எண்பது அலகுகளாக பிரித்த இங்கே செல்சியஸ் நூறு அலகுகளாக பிரிக்கிறார் ஃபரனைட் நூற்றி எண்பது அலகுகளாக பிரிக்கிறார் இங்கே பூஜ்ஜியத்தோட நூறை கூட்டினால் நூறு வெறும் அது தெரியும் தானே அதை மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டோட நூற்றி எண்பதை கூட்டினால் எவ்வளோ வெறும் இருநூற்றி பன்னிரெண்டு பாகை ஃபரனைட் அதாவது தூய நீரண்ட கொதி நீராவியாக கூடிய வெப்பனில் வந்து ஃபரனைட் அளவுடைய பொறுத்த வரைக்கும் இருநூற்றி பன்னிரெண்டு பாகை ஃபரனைட்டாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் வித்தியாசம் இங்கே செல்சியஸ் நூறு அலகுகளாக பிரிக்கிறார் உருகிற பனிக்கட்டின வெப்பனிலே பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியஸாக எடுக்கிறார் ஃபரனைட்டுன்றவர் முப்பத்தி ரெண்டு பாகை ஃபரனைட்டுன்னு சொல்லி அதை எடுக்கிறார் ரெண்டுக்கும் இதுதான் வித்தியாசமாக இருக்கும் இங்கே நூற்றி எண்பது அலகுகளாக பிரிக்கப்படுது கீழ்நிலத்தை புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பாகை ஃபரனைட்டாக இருக்குது அது வந்து பனிக்கட்டின உருகும் வெப்பநிலையாக இருக்குது அதை தான் அந்த பெருமானம் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் ஃபரனைட்டுன்றதில் அந்த பெருமானம் அந்த பூஜ்ஜியம் பாகை செல்சியதுக்கு பதிலாக ஃபரனைட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு பாகை ஃபரனைட்டுன்ற அளவடியை கொடுத்துருக்கிறார் அதே மாதிரி மேல்நிலத்தை புள்ளி வர் நூறு பாகை செல்சியஸ் இங்கே வந்து இருநூற்றி பன்னிரெண்டு பாகை ஃபரனைட்டை மேல்நிலத்தை புள்ளியாக கொடுக்குறார் ரெண்டுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் நூறு அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு செல்சியஸ் அளவிட இங்கே நூற்றி எண்பது அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் கொடுத்த பெருமானத்தில் வித்தியாசம் இருக்கே ஒழிய மற்றபடி ரெண்டு அளவடிகளும் ஒன்று அதாவது உருகிற பனிக்கட்டின வெப்பநிலையை தான் இவர் வந்து கொடுத்த பெருமானம் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் எடுக்கப்பட்ட ரெண்டு புள்ளிகளும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கு பூச்சியத்துக்கு பதிலாக முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டி இருக்கிறார் அவ்வளோதான் இங்கே நடந்திருக்கக்கூடிய விடியமாக இருக்கு ரைட் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விடியம் கெல்வின் அளவிடை கெல்வின் அளவிடையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பாக வராது தனியாக கேபிட்டல் கே என்றதால் குறித்து காட்டுவோம் இப்போ செல்சியஸ் அளவிடை ஃபரனைட் அளவிடை பற்றி பார்த்துருக்குறோம் செல்சியஸ் ஃபரனைட்னு சொல்லப்படுற விஞ்ஞானிகள் வந்து பூஜ்ஜியம் பெருமானத்துக்கு தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பூஜ்ஜியம் பாய் செல்சியஸ் என்று கொடுக்குறார் மற்றவர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பாய் ஃபரனைட்னு சொல்லி வேறு வேறு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழ்நிலத்த புள்ளிகளை தெரிவு செய்துட்டு போட்டினார் அதுக்கு பிறகு வந்த கெல்வின் என்று சொல்லப்படுகின்ற விஞ்ஞானி என்ன செய்தாருன்னு சொன்னால் ஒரு பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆக குறைந்த வெப்பநிலை என்னன்னு சொல்லி காட்டினார் அதாவது அதை தான் நாங்கள் தனி பூச்சிய வெப்பநிலையன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வெப்பநிலையன்னு சொன்னால் பொருள் ஆக்கக்கூடிய துணிக்கைகள் இந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டு சக்தி இந்த அளவிட்டு தான் நாங்கள் வெப்பநிலையன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இயக்கப்பாட்டு சக்தி குறைய வெப்பநிலையம் என்ன செய்யும் குறை பொருளை ஆக்கியிருக்கக்கூடிய சகல துணிக்கைகளின் இயக்கப்பாட்டு சக்தி பூச்சியமாக இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலையை கெல்வின் சொல்கிறார் தனி பூச்சிய வெப்பநிலையன்னு சொல்கிறேன் அதாவது என்ன தனி பூச்சிய வெப்பநிலையண்டா என்ன ஒரு பொருளை ஆக்கியிருக்கக்கூடிய சகல துணிக்கைகளினதும் இயக்கப்பாட்டு சக்தி பூச்சியமாக இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை வீச்சு தனி பூச்சிய வெப்பநிலையன்னு சொல்கிறேன் செல்சியஸ் அளவு திட்டத்தில் இந்த செல தனி பூச்சிய வெப்பநிலையை பார்த்தோம்னு சொன்னால் மைனஸ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து பாய் செல்சியஸ் ஆக இருக்கும் கெல்வின் காட்டுறார் அதை வந்து பூஜ்ஜியம் கெல்வின் என்று சொல்கிறேன் இந்த பூஜ்ஜியம் கெல்வின் வந்து எதுக்கு சமன் செல்சியஸ் அளவிடையில் எதுக்கு சமன் மைனஸ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று தசம் ஒன்று ஐந்து பாக செல்சியஸுக்கு சமன் அதாவது செல்சியஸ் அளவிடையை வந்து நாங்கள் கெல்வினுக்கு மாற்றணும்னா என்ன செய்ய வேணும் இதோட இது இல்லாமல் போகிற போனால்தானே பூஜ்ஜியம் இதோட இதோட நேர் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கூட்ட வேணும் ஏன்னா மைனஸோட ப்ளஸ் கூட்டு போட்டால் தானே பூஜ்ஜியம் வருது ரைட் அவர் அப்படி எடுக்கேக்க வெப்பனில் வீச்சு ஒரு பாக செல்சியஸ் உயர்றதுன்னு சொன்னால் கெல்வின்லையும் ஒரு கெல்வின் உயர்ற மாதிரி தெரிஞ்செடுத்தார் செல்சியஸ் வந்து தண்டை இஷ்டத்துக்கு சொல்லி போட்டு போகிறார் பரநைட் வந்து தண்டை இஷ்டத்துக்கு சொல்லி போட்டு போகிறார் அப்போ நியமமான ஒரு அழகு வேணும் தானே அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட அழகு தான் இந்த கெல்வின் என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவிடை இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதே விஷயம்தான் பனிக்கட்டி உருகுன்ற வெப்பநிலை கொதி நீராவி வெப்பநிலை ஆனால் என்ன செய்கிறோம் அந்த செல்சியஸோட இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கூட்டி பார்க்குறோம் தனிக்கட்டி உருகக்கூடிய வெப்பனில் செல்சியஸில் சொன்னோம்டா பூஜ்ஜியம் பாய் செல்சியஸ் இங்கே இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கூட்டினோம்னு சொன்னால் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கெல்வினாக இருக்கு இது கீழ்நிலைத்த புள்ளி அது மாதிரி மேல்நிலைத்த புள்ளியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நூறு பாய் செல்சியஸ் என்ன செல்சியஸ் அளவு திட்டத்தில் நூறு பாய் செல்சியஸ் அப்போ அந்த நூறு பாய் செல்சியஸோட இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கூட்டினோம்னு சொன்னால் முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கேள்வினாக இருக்கும் இது
மட்டம் தட்டி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கொதிநீராவி மேல்நிலத்த குள்ளியை முந்நூற்றி எழுபத்தி மூன்று கேள்வினு சொல்கிறோம் இதுதான் கேள்வின் அளவு திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கு இதுகளை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களையும் அதாவது அளவிடை மாற்றங்கள் தொடர்பான விடயங்களையும் செய்து கொள்ளலாம் இப்போ பாகை செல்சியஸில் திறப்பட்டதை வந்து நாங்கள் கேள்வினில் மாற்ற வேணும் வேண்டாம் உதாரணத்துக்கு ஐம்பது பாகை செல்சியஸ் இதை வந்து நியம அலகுக்கு மாற்றுங்கோ அல்லது கேள்வினுக்கு மாற்றுங்கோன்னு என்ன செய்வீங்க இதோட என்ன செய்ய வேணும் ஒரு கேள்வினுக்கு மாற்றணுமான்னு சொன்னால் இருநூற்றி எழுபத்தி மூண்டை கூட்ட வேணும் என்னென்னு சொன்னால் தனிப்பூச்சிய வெப்பநிலை நிச்சயம் கேள்வினு சொல்கிறது செல்சியஸ் அளவு திட்டத்தில் எதுக்கு சமனாக இருக்குது மைனஸ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று தசம் ஒன்று ஐந்து அதாவது தனிப்பூச்சிய வெப்பநிலை என்று சொல்லப்படுறது செல்சியஸ் அளவு திட்டத்தில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எதுக்கு சமனாக இருக்குது மைனஸ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று தசம் ஒன்று ஐந்து பாய் செல்சியஸுக்கு சமனாக இருக்குது ஆனால் இந்த வெப்பநிலை வீச்சை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கெல்வின் என்று சொல்கிறது ஒரு பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை வீச்சுக்கு ஒரு கெல்வின் அதிகரிக்குது அல்லது ஒரு பாகை செல்சியஸ் அதிகரிக்குதுன்றது ஒரு கெல்வின் அதிகரிக்கிறதுக்கு சமமாக கொள்ளப்படுது அப்போ நாங்கள் பாகை செல்சியஸை கேள்வினுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்ய வேணும் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்து கூட்ட வேணும் ஏனென்று விளங்கு தான் இப்போ இது வந்து மரப்பருமானத்தில் இருக்குது இதை கேள்வினுக்கு மாற்றணுமா என்ன செய்யணும் இதோட நேர் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு தசம் ஒன்று ஐந்த கூட்டினா அதை கேள்வின் பிரமாணத்துக்கு மாற்றக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி ஐம்பது பாகை செல்சியஸ் ஆக தரப்பட்டிருக்குது இதை வந்து நாங்கள் கேள்வின் பிரமாணத்துக்கு மாற்றணுமா என்ன செய்ய வேணும் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று கூட்ட வேணும் நாங்கள் இதை மட்டும் தட்டி இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று எடு என்று எடுப்போம் ஆகவே கூட்டினவன் சொன்னால் ஐம்பதோட இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கூட்டினவண்டா எவ்வளோ வரும் அதை மாதிரி கெல்வினில் தரப்பட்டிருக்கிற ஒண்டை வந்து நாங்கள் பாகை செல்சியஸுக்கு மாற்றணுமன்னு சொன்னால் என்ன செய்ய வேணும் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை கழிப்போம் அதன் மூலமாக இந்த மாற்றங்களை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு சிஎஸ் ஃபரனைட்டுன்றதுக்கு இடையில் தொடக்கூடாமையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சியின் கீழ் அஞ்சு சமன் எஃப்சைய முப்பத்தி ரெண்டின் கீழ் ஒன்பது இந்த தொடர்புடைமையை செல்சியஸில் திறப்பட்டிருக்கக்கூடிய அளவுடையை வந்து ஃபரனைட்டில் மாற்றுறதுக்காக இந்த தொடர்புடைமையை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது ஒரு மேலதிக விடயம்தான் நீங்கள் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளுங்கோ இப்போ செல்சியஸ்ன்றது நூறு அலகளை நூறு சம அலகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபரனைட்டன்னு சொல்கிறது நூற்றி எண்பது அலகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட சமன்பாடு தான் சீன்கள் அஞ்சு சமன் எஃப்சைய முப்பத்தி ரெண்டுங்கள் ஒன்பதாக இருக்கு இதை வச்சு கொண்டு செல்சியஸ் ஃபரனைட் தொடர்பான அளவீட்டு மாற்றங்களை நாங்கள் செய்து பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு ஆகவே மாணவர்களே இண்டியான் வகுப்பில் வெப்பம் வெப்பநிலை வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள் பிரதிகூலங்கள் மருது வெப்பமானி ஒன்றால் வெப்பநிலை அளக்கக்கூடிய சரியான நிபந்தனைகள் மற்றது வெப்பநிலையை பயன்படுத்துறது வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய அளவிடைகள் மற்ற அதுக்குரிய நியம அலகுகள் நியமமான அளவிடை இது தொடர்பான விடயங்களை பற்றி பார்த்தோம் மற்ற அளவிடை மாற்றம் தொடர்பாகவும் பார்த்தோம் அடுத்து வரக்கூடிய விடயத்தில் வந்து வெப்பம் பற்றி மேலதிக விடயங்களை பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் எனக்கு புத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சில பயிற்சிகளை செய்து பேரும் இதுவரைக்கும் சயின்ஸ் ஐட்டம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத ஆக்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதன் மூலமாக தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய காணொலிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மற்றது உங்களுடைய நண்பர்களாக இது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்